পৃথিবীতে চলমান দুঃখ দুর্দশার অন্যতম কারণ যুদ্ধ বিগ্রহ সভ্যতার শুরু থেকে মানুষে মানুষে বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ লেগেই চলেছে এর পেছনে কখনো ছিল লোভ কখনো ঘৃণা কখনো কট্টর দেশপ্রেম ছিল যুদ্ধের কারণ তবে সব যুদ্ধই শুধু মানুষে মানুষে হয় না প্রাণী জগতের অনেক সদস্য বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ করে তবে আজকের টপিকটা সেটা নিয়েও নয় কখনো মানুষ আর জন্তুর মধ্যে যুদ্ধের কথা শুনেছেন অস্ট্রেলিয়ার ইমোযুদ্ধ ছিল এমনই এক যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের পরিণতি আপনাকে নিঃসন্দেহে ভাবিয়ে তুলবে এবং হাসাবে তবে চলুন শুরুতেই ইমো পাখি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেই ইমো পাখি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় আকৃতির পাখি উচ্চতা ও আকৃতিতে উট পাখির পরই এর স্থান এ পাখিগুলো উড়তে পারে না এবং সাধারণত সাত ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে এদের পা ও গলা অনেক লম্বা হয় ইমুরা ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এক লাফে এরা দশ ফিট পর্যন্ত যেতে পারে আচরণে এরা খুবই নিরহ ও শান্ত প্রাণী ইমুরা সাধারণত দশ থেকে বিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবার চলুন মূল ঘটনায় যাওয়া যাক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা বিভিন্ন স্থানে জায়গা জমি কিনে থিতু হয়ে বসে সেখানে খেত খামার করা শুরু করল সব কিছু চলছিল ভালো মতোই অন্তত উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত সেই সময় হঠাৎ অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে ইমো পাখিদের জনসংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেল দলে দলে তারা কোথা হতে যেন উদয় হয়ে খেত খামারে সকল ফসল নষ্ট করতে লাগল প্রায় বিশ হাজার সংখ্যক ইমো পাখি আগানে বাগানে দৌড়ে গম ভুট্টার খেতে ঢুকে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে যেতে লাগল সকালের নাস্তায় পাউরুটি না পেয়ে সেই অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়ানদের মেজাজ বিগড়ে গেল তারা সরকারের কাছে নালিশ জানাল সরকার সারা দিল তাদের নালিশে পার্লামেন্টের মন্ত্রী স্যার জর্জ পিয়ার্স অস্ট্রেলিয়ান আর্টিলারি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জি পি ডব্লিউ মেরিরিত সেনাবাহিনী প্রথমে গিয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে ইমোদের শুসু করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে তাতে ইমো পাখিরা চোখের পাতাটাও ফেলেনি যখন ভয় দেখিয়ে কাজ হলো না তখন অস্ট্রেলিয়ান বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় মেশিন গান পোস্ট বসিয়ে সরাসরি তাদের উদ্দেশ্যে ফায়ার করা শুরু করল তবে তাদের অপেক্ষা করতে হলো দুই নভেম্বর পর্যন্ত কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের কারণে ইমু পাখিরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল উনিশশো সালের দুই নভেম্বর শুরু হলো অফিসিয়াল যুদ্ধ তারা একটানা মেশিন গান পোস্ট হতে ইমুদের উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণ করা শুরু করল প্রায় দশ হাজার রাউন্ড গুলি বর্ষণ শেষে যখন যুদ্ধের ময়দানের ধোঁয়া সরে গেল তখন দেখা গেল মাত্র নয়টা ইমু পাখি মরে পড়ে আছে বাকিরা সব উধাও পরে সারাদিনে আরও মোটামুটি আশি থেকে নব্বইটির মতো পাখি মারতে সক্ষম হয়েছিল তারা যখনই কোনো ঝাঁকের উদ্দেশ্যে গুলি ছড়া হচ্ছিল দেখা যাচ্ছিল ঝাঁক ভেঙে তারা আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে লুকিয়ে পড়ছে গাছের আড়ালে এবং জঙ্গলের ভিতরে ঝোপে ঝাড়ে গুলির খুব সামান্য সংখ্যায় গিয়ে লাগছে তাদের গায়ে চার নভেম্বর যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ানদের সামনে একটা বড় সুযোগ চলে এলো প্রায় এক হাজার সদস্যের একটি ইমো পাখির দল তাদের নজরে আসল তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতরে তাদের পাবার আশায় এক পর্যায়ে গর্জে উঠল তাদের মেশিন গান অনেকক্ষণ ফায়ারিংয়ের পর গুনে দেখা গেল মাত্র দজনখানেক ইমো পাখি মরেছে বাকিরা যথারীতি জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেছে ইমোদের গেরিলা টেকনিকের বিপরীতে মেজর মেরিডিতের মিলিটারি ক্যারিয়ার যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ল তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন অন্য পথে যাবার তিনি মেশিন গানগুলোকে চড়ালেন ট্রাকের পেছনে তারপর সেগুলোকে ঘন্টায় চব্বিশ কিলোমিটার বেগে ধাও করলেন ইমোদের পিছু পিছু জবাবে ইমোরা ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে দৌড়ে পালিয়ে গেল 
তবে সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছিল আট নভেম্বরের যুদ্ধে সেদিন প্রায় আড়াই হাজার রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল ইমুদের ঝাঁকের ওপর মারা পড়েছিল প্রায় দুশো থেকে পাঁচশোটা ইমু এরপরে আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা আসেনি শেষে অস্ট্রেলিয়ান আর্মিদের যোগ্যতা আরও প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আগেই নভেম্বরের শেষের দিকে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো আর্মিরা পাত্তারে গুটিয়ে চলে এলো এলাকা ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের ভূখণ্ডের স্বাধীনতা লাভ করল ইমু পাখিরা যুদ্ধের নির্দ্বিধায় জিতে গিয়েছিল ইমু পাখিরা তাদের এই গেরিলা টেকনিকে চমৎকৃত হয়ে মেজর মেরিডিত তার জমা দেওয়া রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন আমাদের যদি এই ইমু বাহিনীর একটি আলাদা দল থাকত এবং বন্দুক দিয়ে আমরা যদি এই বাহিনী সজ্জিত করতে পারতাম তাহলে আমরা পৃথিবীর যে কোনো বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াতে পারতাম এবং মেশিনগানের বিপক্ষে এই বাহিনী হতো ট্যাঙ্কের মতো